Rasulullah mengajarkan pendidikan ideal itu pendidikan lahir dan batin karena manusia itu makhluk jasmani sekaligus juga makhluk rohani fisiknya dididik kemudian akalnya juga, juga diberikan asupan pendidikan yang cukup tapi jiwanya juga dididik dan rohaninya juga dididik kata kunci dari semua itu yaitu mendidik dengan cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta Bertemu kembali dari bengkel buku gerak-gerik Di daerah Cirende Kita akan membincangkan tentang mendidik dengan cinta Akhir-akhir ini kita dikagetkan peristiwa yang terulang sahabat-sahabatku Ada seorang guru yang dilaporkan oleh wali murid gara-gara di dalam proses mendidik muridnya Itu melakukan pemukulan terhadap muridnya Dan ini saya kira apa yang terjadi di Musi Surai Rawas, Sumatera Selatan ini tidak yang pertama kali Sering kali terdengar hal seperti itu Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan sesungguhnya bagaimana Rasulullah memberikan kita teladan atau uswah dalam proses pendidikan. Apakah pendidikan sekedar transfer of knowledge yaitu guru e, mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik ataukah ada aspek-aspek yang lain apakah aspek mendidik jiwanya akhlaknya ataukah kemudian sebenarnya guru itu hanya sebagai e, perantara atau mendampingi sang peserta didik untuk tumbuh kembang segala potensi yang Allah titipkan kepada mereka ada satu nas di dalam Al-Quran yang sesungguhnya kita bisa jadikan rujukan untuk proses pendidikan ideal yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah mengingatkan kita Bismillahirrahmanirrahim Walladhi ba'asa fil ummiyina Rasulam minhum Yatlu alaihim ayatihi Wa yuzakkihim Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Wa ingkanu min qoblu Lafidolalimubin Ayat ini menarik sahabat-sahabatku Karena ayat ini Allah menegaskan Allah lah yang telah mengutus Kepada satu kaum yang tidak punya tradisi baca tulis Seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri nah, Disitu kemudian disampaikan Rasul itu apa tugasnya Pertama yaitu Yatlu alihim ayatih Namanya seorang Rasul itu tugasnya adalah Menyampaikan membacakan ayat-ayat firman-firman Tuhan Kepada umatnya Yang kedua ternyata tugas Rasul adalah wayu zakihim, yaitu memberikan proses taskiyatun nafs. Jadi ternyata bukan sekedar menyampaikan wahyu, tetapi seorang Rasul juga mendidik jiwa umatnya. Wayu alimuhumul kitab. Bagaimana Rasul juga punya tugas dalam proses mendidik umat, mengajarkan sesuatu yang bersifat tekstual buku atau apapun yang sekarang dalam konteks yang lebih modern tetapi selain wayu alimumul kitab disitu ditekankan betul yaitu wal hikmah ya ada hikmah di situ hikmah ini yang seringkali hari ini dilepaskan dari dunia pendidikan kita dalam hikmah ada hik dalam hikmah ada ada kearifan ada wisdom bukan sekedar transfer of knowledge Dan yang menarik ayat itu diakhiri dengan sebuah kalimat wa ingkanu mingkoblu lafidola limubin. Padahal mereka sebelum kedatangan Rasul itu sungguh dalam kondisi mereka dolim, mereka gelap. Artinya apa? Peserta didik harus kemudian diletakkan pada posisi mereka yang butuh bimbingan dari seorang guru. Maka di dalam Islam Ketika kita bicara tentang pendidikan, ada beberapa kata yang kemudian kita bisa gabungkan sehingga proses pendidikan menjadi ideal. Pertama, taklim. Taklim itu lebih proses transfer of knowledge. Yang kedua ada takdib. Kalau takdib itu lebih pada proses bagaimana seorang guru juga mengajarkan rohaninya, akhlak dari peserta didiknya. Tapi juga jangan lupa ada tarbiyah. 
Tarbiyah itu mencakup segala aspek dari peserta didik. Tarbiyah jasad, bagaimana kemudian peserta didik juga sehat secara jasmani. Juga ada tarbiyatul akal, bagaimana cerdas secara akal. Tapi juga ada tarbiyatul nafs, bagaimana jiwa mereka juga dididik. Tapi juga ada tarbiyatul kol, bagaimana hati mereka juga ditumbuhkan. Sehingga kemudian kunci dari semua, Sebenarnya kalau kita rujuk pada surat Al-Jum'ah ayat 2 tadi, Rasulullah mengajarkan pendidikan ideal itu pendidikan lahir dan batin. Karena manusia itu makhluk jasmani sekaligus juga makhluk rohani. Fisiknya dididik, kemudian akalnya juga, juga diberikan supan pendidikan yang cukup, tapi jiwanya juga dididik dan rohaninya juga dididik. Kata kunci dari semua itu, yaitu mendidik dengan cinta kita tahu persis segala ciptaan Allah ini Allah ciptakan karena cinta kuntu kanzan mahfia Allah sendiri dalam diskusi mengatakan saya ini kata Allah mutiara yang terpendam fa'ahbab tu an'u'rafa dan saya sangat senang kalau saya dikenali fa'kholaktul khalqol ya'rifuni maka aku ciptakan seluruh makhluk ini untuk mengenalku jadi motivasi Allah Menciptakan seluruh makhluk adalah karena motivasi cinta Oleh karenanya dalam konteks pendidikan Tujuan pendidikan yang kita tahu membentuk peserta didik Punya kesehatan, jasmani, rohani Cerdas secara akal, cerdas secara rohani itu Akan sangat efektif Kalau kemudian motivasinya juga karena cinta Kira-kira begini Seorang guru itu adalah orang-orang yang mengajar dengan cinta Kemudian mendidik dengan hati, tetapi ada yang lupa, yaitu membina dengan sukacita. Maka kekerasan dalam dunia pendidikan sangatlah sesungguhnya jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka pendidikan yang terbuka, pendidikan yang berhasil harus ada dua aspek yang saling mengedepankan cinta tadi. Seorang guru harus kemudian menjadikan peserta didik sebagai objek cinta. Dalam arti apa? Bukan karena sekedar kewajiban mengajar, tapi menyampaikan pesan-pesan pendidikan itu dengan hati, dengan cinta, dengan sukacita. Jadi peserta didik bagi seorang guru adalah sajadah sebagai sebuah pengabdian cinta kepada sang maha cinta. Begitu juga seorang murid, seorang santri juga harus ada adab, ada cinta kepada sang guru. Maka Imam Ali mengatakan, Ana Abdun man alamani walau harfan Saya akan menjadi seorang budak Saya akan takdim kepada seorang Siapapun yang pernah mengajarkan satu huruf kepadaku Jadi betapa kemudian Seorang guru Kalau pakai bahasa hadis nabi Seorang muslim yang ideal adalah Yang besar, yang tua Menyayangi kepada yang muda Dan yang muda memuliakan menghormati kepada yang lebih tua kalau dalam konteks pendidikan saya kira seorang murid juga harus menghormati guru sebagai orang yang dengan mereka kita mengenal ilmu pengetahuan adab harus dijaga tetapi seorang guru juga harus meletakkan peserta didik atau murid-muridnya dengan kasih sayang maka kekerasan kalau motifnya cinta akan pelan-pelan sahabat-sahabatku bisa kita kurangi sehingga sekali lagi kuncinya adalah Bagaimana ayo kita sebarkan, sosialisasikan bagaimana mendidik dengan cinta itu pasti lebih efektif daripada mendidik dengan semena-mena, dengan egoisme bahwa guru harus dituruti dengan segala apa yang mereka kerjakan. Padahal boleh jadi guru juga punya salah, boleh jadi guru juga tidak punya pemahaman yang utuh bagaimana cara mendidik generasi sekarang yang pendidikannya boleh jadi lebih mereka ketahui dari media sosial, dari gadget mereka Jadi kuncinya guru yang ideal Guru yang mendidik dengan hati Kemudian mengajar dengan cinta Dan juga membina dengan kasih sayang Mudah-mudahan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Lewat surat Al-Jumu ayat 2 ini Kita nggak akan lagi dengar berita tentang Seorang wali murid melaporkan guru Gara-gara kemudian melakukan kekerasan kepada kemudian peserta didiknya Atau sebaliknya kita tidak akan pernah mendengar lagi Seorang murid kemudian menganiaya gurunya Gara-gara apa yang kemudian tidak mereka kehendaki Atau ketidakpuasan 
sang peserta didik atas metode atau perlakuan dari seorang guru. Semoga kita saling menyayangi, sang murid menghormati sang guru, sang guru menyayangi sang murid dan bukan sekedar gugur kewajiban, bukan sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan selesai, tetapi harus ada taklim, transfer of knowledge, juga ada takdib bagaimana guru mengajarkan akhlak kepada sang peserta didik, tapi juga ada tarbiyah bagaimana mereka guru mendampingi tidak hanya di kelas tapi di luar kelas agar sang murid bisa tumbuh kembang seluruh potensinya, fisiknya, akalnya, jiwanya, hatinya maupun rohaninya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.